ഹായ് ഗേസ് ഞാൻ ഷാമിൽ സമദ് എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഇതിപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായ എനിക്കൊരു ഫീലിങ്ങും പഴയ ഫീലിങ്ങും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് ക്ലാസിക് ഉപയോ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പഴയ ക്ലാസിക്കിനെ കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സ്മൂത്താണ് ഗിയറ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് ഫ്രണ്ട് ലാബിയസ് ഉണ്ട് ബാക്ക് ലാബിയസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്യുവർ ബ്ലാക്കിൽ അവൈലബിൾ അല്ല വീണ്ടും ക്ലാസിക്കിലേക്ക് തന്നെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്കാണ് അതൊരു രക്ഷമില്ലാത്ത ലുക്ക് പഴയ ക്ലാസിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ സിൽവറൊക്കെ ബ്ലാക്കായി അതേ ഗ്ലാസ് എല്ലാം പ്യുർ ബ്ലാക്കായി എഞ്ചിന് മാക്സിമം ബ്ലാക്കിലാണ് ബ്ലാക്ക് ലുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പണിയാണ് ബുള്ളറ്റിന് വരുന്ന ചിലവ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് വരെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ക്വാറൻറ്റൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാരണം ഷോപ്പുകളെല്ലാം അടിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടി മൈലേജ് ഏകദേശം ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴേക്കും ഏത് ഫ്യൂൽ ഏത് സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ചാവി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുക ഇത് ബുള്ളറ്റ് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ബാഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും വണ്ടി സെൽഫ് സംടൈം പലപ്പോഴും സെൽഫ് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല മറ്റേതിൻ്റെ കാട്ടിയ സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പഴയ ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിരം അയ്യായിരം ആറായിരത്തിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയിനും സോക്കറ്റും പോയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ പഴയ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഏത് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ടിക് 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 എന്ന എൻജിൻ്റെ അവിടുന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ട് അത് ഈ ബുള്ളറ്റിന് തീരേ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി മിസ്സാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓട്ടി തുടങ്ങിയൊരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി മിക്സിങ് വരുന്നുണ്ട് മിസ്സിങ് വന്ന് വണ്ടി ഓഫ് വരെ ആവുന്നുണ്ട് ചില സമയം നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ കഴിയും ഇതാണ് ബി എസ് സിക്സിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു ഏത് എയർ ഫിൽറ്റർ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ കാർപ്പറ്റർ ഉണ്ടായി ഒഴിവായി അതേമാതിരി സൈലൻസറിൻ്റെ കവർ രാസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പകുതി ഉള്ളു ഇനി ഇപ്പം ഏകദേശം ബാക്ക് വരെ വരുന്നുണ്ട് കാല് പൊള്ളുന്നത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ആബിയസ് ആണ് ആബിയസ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു അഡ്വൻറ്റേജർ ആണ് പിന്നെ എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അവിടെ ഓഫ് ഓൺ ഇല്ല ഫ്യൂവലിൻ്റെ അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഓൺ ഓഫ് റിസീവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തീരെ ഇല്ല ഇതൊരു മിസ്ഫോൾട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബൈക്ക് പുതു പയതിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല സ്മൂത്താണ് കേട്ടോ വണ്ടി ഓട്ടുന്നതിൽ നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട് ഗിയറൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങും എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിയാൽ വണ്ടി എൻജിൻ ഓൺ ആവില്ല എൻജിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു സേഫ്റ്റി ഘടകമാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു സേഫ്റ്റിയാണിത് കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ തോതിൽ വണ്ടി ഹൈറ്റ് കൂടിയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാല് പഴയ ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് കാല് താഴെ തീരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ ഹൈറ്റ് കൂടിയതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
സിഗ്നല് തരും അതിന് എഞ്ചിന് ബിയസ് മുതലായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് അതൊക്കെ ഇത് ഫ്യൂവലൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ ബുള്ളറ്റുകളൊന്നും കണ്ടു വന്നിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എങ്ങനെ എനിക്കറിയത്തില്ല അതിന് ഗിയറൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ പ്ലഗുകളും അതേമാതിരി പിന്നുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പഴയ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ അത്രക്ക് പ്ലഗുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ക്ലാസിക്ക് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഓൺ ദ റോഡ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടി ഈ സ്ക്രാഷ് കാർഡ് കിട്ടുന്നതല്ല ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കമ്പനി വക ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രാഷ് കാർഡ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപക്ക് അഡീഷണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടോക്കാം സൗണ്ട് പഴയ ബുള്ളറ്റിന് അത്രക്ക് സൗണ്ട് വരുന്നില്ല സ്മൂത്താണ് നമ്മൾ സൈലൻസറൊക്കെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ശബ്ദം കൂടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇത് പവറൊക്കെ കമ്പനി കുറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട് മൈലേജ് അതിനനുസരിച്ച് വലിയതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴുള്ള റിവ്യൂ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ മാത്രമാണ് തുടർന്ന് അയ്യായിരത്തിലും പതിനായിരത്തിലും റിവ്യൂ ചെയ്യും ആയതിനാൽ എല്ലാവരും ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ